வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம லிப்னட்ஸ் தியரம்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம் ஃபைன் தி எந்த் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் x ஸ்கொயர் இன்டு இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ்க்கு நம்ம எந்த் டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா லிப்னட்ஸ் தியரம் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ நான் வந்து லிப்னட்ஸ் தியரம் இன்ட்ரடக்ஷன்லயே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ இன்டு வி அதாவது ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வேரியபிள்ஸ் இருக்கணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து லிப்னட்ஸ் தியரம் அப்ளை பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்கிற கொஷனும் அப்படி தான் இருக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கு அண்ட் ரெண்டு வேரியபிள்மே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ல இருக்கு நமக்கு ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லிப்னட்ஸ் தியரம் இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ லிப்னட்ஸ் தியரம் ஒரு தடவை நம்ம அந்த ஃபார்முலாவை ரீகால் பண்ணிக்கலாம் d பவர் என் யூவி ஈக்குவல் டு யூஎன் வி ப்ளஸ் என் சி ஒன் யூஎன் மைனஸ் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் என் சி டூ யூஎன் மைனஸ் டூ வி டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் என் சி ஆர் யூஎன் மைனஸ் ஆர் இன்டு வி ஆர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் யூவிஎன் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய லிப்னிட் சீரம் ஓகேங்களா ஸோ என் சி ஆர் அப்படின்னா என் ஃபேக்டோரியல் டிவைட் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்டு ஆர் ஃபேக்டோரியல் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் போட போகிறோம் சொல்யூஷன் பாருங்க லெட் கொடுத்துருக்கிற எக்ஸ்பிரஷனை வந்து நம்ம லெட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன் டூ இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ வி யூ இன்டு வி இருக்கு ஸோ இதில் எந்த எக்ஸ்பிரஷனை வந்து நம்ம யூன்னு சூஸ் பண்ணணும் எந்த எக்ஸ்பிரஷனை வி அப்படின்னு சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கிறதா வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யூன்னு சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் அது வந்து டிஃபரன்ஷியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ பவர் ஏக்ஸை நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இ பவர் ஏஎக்ஸ் இன்டூ ஏன்னு வரும் ஸோ அதை அகைன் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இ பவர் ஏஎக்ஸ் இன்டூ ஏ ஸ்கொயர்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நமக்கு வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃபரன்ஷியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனை நம்ம கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனை நம்ம வந்து யூவில் சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபங்க்ஷனை வந்து வீல எடுத்துக்கணும் அதாவது நம்மளுடைய அல்ஜிபிரிக் எக்ஸ்பிரஷனை வந்து வீல நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து தேரம் நம்ம நமக்கு லிப்னிட் தேரம் அப்ளை பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் போடும்போது நான் சொல்கிற மறுபடியும் அண்ட் யூவை வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து எதெல்லாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மிஷினில் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனோ இல்லை எக்ஸ்பிரன்ஷியல் ஃபங்க்ஷனோ இல்லை லாக்ரதமிக் ஃபங்க்ஷனோ இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அதை யூன்னு சூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த அல்சிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை வீன்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்மளுடைய ப்ராப்ளமில் பாருங்கள் யூ ஈக்குவல் டு இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேங்களா நம்ம ஃபார்முலா பாருங்கள் எப்படி இருக்கு யூஎன்வி அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது இல்லைங்களா ஸோ யூஎன்வி அதாவது யூஎன் அப்படின்னா அதோடய எந்த் டெரிவேட்டிவ் ஸோ யூடைய எந்த் டெரிவேட்டிவ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்த டேர்ம் பார்த்தோம் அப்படின்னா என் சி ஒன் யூ என் மைனஸ் ஒன் ஸோ யூ என் மைனஸ் ஒன் டேர்ம் இந்த ஃபார்முலால நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த நல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னா வி வி ஒன் வி டூ அடுத்த டேர்ம் இந்த வி இருக்கு வி ஒன் வி டூன்னு இருக்கு ஸோ இதை மட்டும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ என் யூ என் மைனஸ் ஒன் யூ என் மைனஸ் டூலாம் நம்ம வந்து எந்த் டெரிவேட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்டாண்டர்ட் எந்த் டெரிவேட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நம்ம வியை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் போதும் இப்போ நம்ம வந்து வியை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வி வந்து ஃபஸ்ட் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வி ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் ஸோ வி ஒன் ஈக்குவல் டு இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும் ஸோ பவரை முன்னாடி கொண்டு வரணும் இன்டூ எக்ஸ் பவரில் ஒன்று ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் ஒன்னுன்னு வரும் ஓகேங்களா அகெயின் இது வந்து டூ இன்டூ எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் இல்லைங்களா ஸோ அதே அகெயின் இதை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் வி ஒன்னை மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அதை வி டூன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கான்ஸ்டன்ட் மல்டிபிள்
ஓகே அண்ட் எதனால நம்ம வந்து வீல அல்ஜெபிரிக் ஃபங்க்ஷன் சூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா வி வந்து அல்ஜெபிரிக் எக்ஸ்பிரஷன் சூஸ் பண்ணும் போது நமக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து நமக்கு ரெடியூஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு அதனால நம்ம எக்ஸ் அல்ஜெபிரிக் எக்ஸ்பிரஷனை வியா சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக வர்றத யூவாக சூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ டி பவர் என் யூவி இதுதான் நமக்கு வந்து ஃபார்முலா யூஎன் வி ப்ளஸ் என் சி ஒன் யூஎன் மைனஸ் ஒன் இன்டூ வி ஒன் ப்ளஸ் என் சி டூ யூஎன் மைனஸ் டூ இன்டூ வி டூ ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம யூஎன் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஒரு ஃபார்முலாவில் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு யூன் என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸுன்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து இ பவர் எக்ஸ்க்கு எந்த டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ எந்த டெரிவேட்டிவ் என்ன வார்க்கு இ பவர் எக்ஸ்க்கு ஸோ ஏ பவர் என் இ பவர் ஏஎக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து யூ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு யூஎன் என்ன வரும் யூ ஈக்குவல் டு இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படின்னும் போது யூஎன் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பவர் என் இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு வரும் அதே மாதிரி யூ என் மைனஸ் ஒன் என்ன வரும் நமக்கு ஃபார்முலாவில் எது வேணுமோ அதை நம்ம இந்த இடத்துல எழுதிக்கலாம் அப்போ நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது ஸோ யூ என் மைனஸ் ஒன்னா நமக்கு ஃபைவ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டி பவர் ஏ எக்ஸ்னா ஒய் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் என் இ பவர் ஏஎக்ஸ் அப்போ நமக்கு யூ என் மைனஸ் ஒன் வேணும்னா ஃபைவ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு போடணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அடுத்த டேம் வந்து யூ என் மைனஸ் டூ நமக்கு வேணும் ஸோ யூ என் மைனஸ் டூ போட்டோம்னா நமக்கு என்ன வரும் ஃபைவ் பவர் இங்கே எந்த இடத்துல என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே நம்ம போடுறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அவ்வளோதான் ஸோ ஃபைவ் பவர் என் மைனஸ் டூ இங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே போடுறோம் இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ்ன்னு நமக்கு வரும் ஓகே ஸோ இப்போ யூ யூ என் மைனஸ் ஒன் யூ என் மைனஸ் டூக்கு நமக்கு வேல்யூஸ் இருக்கு வி வி ஒன் வி டூ ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி இருக்கும் எக்ஸ்பிரஷன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் வை என் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ யூ என் வி ப்ளஸ் என் சி ஒன் யூ என் மைனஸ் ஒன் வி ஒன் ப்ளஸ் என் சி டூ யூ என் மைனஸ் டூ இன்டூ வி டூ ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஃபைவ் எக்ஸ் வந்து எல்லா டேர்ம்ஸ்லேயுமே இருக்குது அதை நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம் காமனாக அதே மாதிரி இங்கே ஃபைவ் பவர் என் இங்கே ஃபைவ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஃபைவ் பவர் என் மைனஸ் டூ இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம ஃபைவ் பவர் என் மைனஸ் டூவை வெளியே எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பவர் கம்மி ஸோ ஃபைவ் பவர் என் ஃபைவ் ஃபைவ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் வந்து ஹையஸ்ட் இதை விட பெருசு இல்லைங்களா ஸோ இதை நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸையும் ஃபைவ் பவர் என் மைனஸ் டூவையும் நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் இன்டூ ஃபைவ் பவர் என் மைனஸ் டூ இது நம்ம வெளியே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் இங்கே ஃபைவ் பவர் என் மைனஸ் டூவை வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் இங்கே டூ தானே நமக்கு இருக்கும் ஸோ அப்போ ஃபைவ் பவர் டூனு நம்ம இங்கே எழுதிக்கிறோம் பாருங்கள் இப்போ ஃபைவ் பவர் என் மைனஸ் டூ இன்டூ ஃபைவ் ஸ்கொயர் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டூ டூ பவர் டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஃபைவ் பவர் என்னன்னு நமக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸ் வெளியே எடுத்துட்டோம் பேலன்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் என் சி ஒன்று நம்ம என்ன எழுதலாம்னு சொல்லியிருக்கேன் என்னன்னு எழுதலாம் ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஃபைவ் பவர் என் மைனஸ் டூவை வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்போ இந்த பவர் ஒன்று மட்டும் தான் நமக்கு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஃபைவ் மட்டும் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஃபைவ் எக்ஸையும் நம்ம வெளியே எடுத்தாச்சு இங்கே டூ எக்ஸ் இருக்குது அது அப்படியே நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா என் சி டூக்கு ஃபார்முலா என் இன்டூ என் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஓகே ஃபைவ் பவர் என் மைனஸ் டூவும் இ பவர் ஃபைவ் எக்ஸும் நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் இன்டூ டூ மட்டும் நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பவர் என் மைனஸ் டூ into e power 5x இங்கே ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஃபைவ் டூ சார் நமக்கு டென் வரும் இன்ட்டு என் எக்ஸு ப்ளஸ் இங்கே டூ டூ கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய எந்த டெரிவேட்டிவ் ஸோ ஒய் என் ஸோ கொடுத்துருந்த எக்ஸ்பிரஷனுக்கான எந்த டெரிவேட்டிவ் இது தான் ஓகேங்களா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்ச